Здравствуйте! Это практика. Сегодня мы повторяем урок номер два. Но сначала проверим домашнее задание. Вы писали интернациональные слова. Проверим. Такси. Такси. Метро. Метро. Балет. Балет. Клиент. Клиент. И самое трудное. Музыка. Му. З. И. К. Здесь. И. Ну как? Правильно? Отлично. Тогда идем дальше. На уроке номер два мы говорили фразы «Извините, я не понимаю», «Я не говорю по-русски», «Я не понимаю», «Я не говорю по-русски» – это негативные предложения. «Я понимаю» – это позитивное предложение. Я не понимаю негативное. Я говорю по-русски. Да. Это позитивное предложение. Я не говорю по-русски. Негативное. Один момент. Не. Мы видим Е, но слышим И. Да? Я не понимаю, не понимаю. Почему и? Да, потому что ударение здесь и не здесь. Посмотрите. Е под ударением – это Е. Клиент. Пишу Е. И слышу «е». Не проблема. Клиент. Но «е» без ударения. Метро. «е» без ударения. Это почти «и». Почти «и». Метро. И здесь тоже «е». Без ударения. Я не понимаю. Я не говорю. Почти. И. Понятно? Отлично. Сейчас я говорю позитивные предложения, а вы негативные. Итак, я Джулия. А негативно? Я не Джулия. Вы Моника. А негативно? Вы не Моника. Я из Англии. Я из Англии. А негативно? Я не из Англии. Я не из Англии. Вы из России. А негативно? Вы не из России. Вы не из России. Я говорю по-английски. А негативно? Я не говорю по-английски. Давайте посмотрим. Я Моника. Позитивное предложение. А негативное. Я не Моника. Я не Моника. Вы из России. 
позитивное предложение, а негативное — вы не из России, вы не из России. Я говорю по-английски. Позитивное предложение. А негативное? Я не говорю по-английски. Понятно? Отлично. Итак, что мы узнали сегодня? Во-первых, что Е под ударением — это Е — клиент, но Е без ударения — это почти И — метро. Не понимаю, не говорю, почти и. И мы узнали, как строить негативные предложения. Я не Моника, я не из Америки, я не говорю по-английски. А сейчас домашнее задание. Домашнее задание. Домашнее задание. Слушайте и читайте вопросы. И говорите и пишите ответы. Номер один. Вы Мария? Номер два. Вы из России? Номер три. Вы из Америки? Номер четыре. Вы говорите по-русски? И номер пять. Вы говорите по-английски? Напишите здесь ваши ответы. И на уроке номер три мы проверим. Удачи и до свидания!